UK lo one year masters no IELTS required up to 5 years visa high visa success rate ipudu ee mi mari dancer aina kani choreographer aina kani vandi inta jarigindi repudu industry lo nilabaddam easy ena endukante prathi okkalla nodalo na antundi and thana upade choreography సో ఇప్పుడు జానీ మాస్టర్ కి ఎలా అయినా కానీ కష్టాన్ని నమ్ముకొని వచ్చిన వ్యక్తి సో అతనికి ఇప్పుడు క్లీన్ షీట్ తో బయట మీద కేసు పెట్టింది రేపు మన మీద కేసు పెట్టదని గ్యారంటీ మనం ఛాన్స్ ఇస్తే మనం నెత్తిన గుడ్డేసుకుని పోతాం కదా వాళ్ళు ఛాన్స్ ఇవ్వరేమో అని మీ భయం మీ పిచ్చి కానీ పెద్ద పెద్ద స్టార్ హీరోలే పిలిచే అవకాశం ఇస్తున్నారు కదా సో ఆ వాళ్ళ భరోసా వాళ్ళ అభయ హస్తం ఉన్నప్పుడు ఆవిడకి ఏంటి భయం ఎంతకాలం ఉంటుంది ఆ అభయ హస్తం ఎంతకాలం ఉండొచ్చు గుడ్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఆవిడ మనసులో కూడా రావాలి అభయ హస్తాలు రావడం తేలిక కానీ ఆ హస్తాలు ఎంతవరకు నిలబడతాయి నిలబడ్డా నిలబడకపోయినా ఏంటంటే మన టాలెంట్ మీద మనం పైకి వచ్చినప్పుడు సగర్వంగా ఉంటాం కాలర్ ఎత్తుకొని బతకచ్చు అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ కేసులు పెట్టడంలో నువ్వు రాసిన రాతల వల్ల ఏదో లొంగిపోయో లేకపోతే కెరీర్ కోసం కాంప్రమైజ్ అయ్యి నేను ఇలా చేశాను ఇట్లా ఆయనకి లొంగిపోవడం వల్ల నాకు ఛాన్సులు దొరికినాయి అని ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తుందో మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు సరే ఛాన్సులు ఇచ్చేవాళ్ళు చూసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది అండ్ కాంపిటీటర్స్ ఆవిడ కాంపిటీటర్స్ రేపు ఎప్పుడైనా సరే ఆవిడ ఎంత పెద్దదైనా కూడా ఏమంటారు ఈవిడ ఎలా వచ్చిందో మాకు తెలుసులే మేము టాలెంట్ నమ్ముకొని వచ్చాం వాళ్ళు వేరే రకంగా వచ్చారు అనే ఒక మాట ఎంత హర్టింగ్గా ఉంటుంది గర్వం ఉంటుంది కదా సార్ టాలెంట్ అని నమ్ముకొని వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు శేఖర్ భాష బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే రేపు పొద్దున శేఖర్ భాష మళ్ళీ ఎఫ్ఎంకి వెళ్తే రావద్దు అని ఎవరు చెప్పరు ఎందుకంటే శేఖర్ భాష నీడ్ అక్కడ ఉంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే మీలాంటి ఒక ఆర్జిన్ వదులు పెట్టుకోవడం వాళ్ళకి అంత ఈజీ థింగ్ కాదు సో డెఫినెట్గా మీకు ఆ గర్వం ఉంటుంది లోపల నాకేంటి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా బతకగలను ఈ మీడియాలో ఎంత జరిగినా నేను అరెస్ట్ అయ్యానని ఆరోపణలు వచ్చినా నాకేంటి అని చెప్పి సో టాలెంట్ ఉన్నోడికి భయం ఏమి ఉంటుంది ఎక్కడైనా జానీ మస్రక్ కూడా అదే చెప్తున్నాను నేను సరే ఒక అవార్డు మిస్ అవ్వచ్చు ఈ పుష్ప సినిమాలో ఒక ఛాన్స్ మిస్ అవ్వచ్చు నాకు కూడా అదేమనిపించింది అంటే ఒక జడ్జి ఆయన అవార్డు తీసుకోవడం కరెక్ట్ అని ఆయనకు ఒక ఇంటర్న్ బెయిల్ గ్రాండ్ చేసినప్పుడు సరే ఆయన అవార్డు తీసుకోవడం బయటకు వెళ్తున్న టైంలో నీకు అవార్డు క్యాన్సిల్ నీకు అవార్డు రాకుండా మేము చేస్తాం ఈ పిటిషన్లో కూడా ఎక్కడో రాశారు ఐ మీన్ వీళ్ళే కంప్లైంట్ చేశారట ఈ అమ్మాయి తరఫు నుంచి అవార్డు ఇచ్చే వాళ్ళకి ఇట్లా పోక్సో కేసు మీరు అట్లా అవార్డు ఇస్తారని చెప్పి వాళ్ళకి కంప్లైంట్ చేశారట సో జడ్జి చెప్పిన దానికన్నా వీళ్ళు పెట్టిన పిటిషన్కే వెయిట్ ఎక్కువైంది అక్కడ జడ్జి వెళ్ళి తీసుకోబాబు అని చెప్పి ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ కన్నా ఈ అమ్మాయి వాళ్ళు ఇచ్చిన పిటిషన్ వాళ్ళు ఎక్కువ కన్సిడర్ చేసి జానీ మాస్టర్ మీద ఇండస్ట్రీలో అంత కక్ష ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు సార్ కక్ష కాదు వీళ్ళు ఇచ్చారట ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ తరపు నుంచి ఇచ్చామని చెప్పి నోనో నేను అనేది ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి తరపున కూడా ఎవరో ఉన్నారు అని చెప్పేసి రకరకాల మాటలు వినబడుతున్నాయి అది నిజమో కాదో మనకు తెలీదు అవి నిజాలో ఆరోపణలో ఉన్నది అంతకంటే ఖచ్చితంగా తెలియదు కానీ జానీ మాస్టర్ అనే పర్సన్ ఎవరికి శత్రుత్వ శత్రు కాదు ఎవరితో శత్రుత్వం లేదు కానీ జానీ మాస్టర్ మీద ఇంత చేయాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉందంటారు అదే అంటే ఒకటి ఇది ఈ పిటిషన్ వీళ్ళు పెట్టారు అయిపోయింది తర్వాత ఆ వర్డ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు బెయిల్ అయింది ఇప్పుడు హోల్డ్లోనే కదా హోల్డ్లో పెట్టారు ఓకే ఇప్పుడు బెయిల్ అయింది బయటకు వచ్చారు అయితే ఆ బెయిల్ వచ్చిన సంతోషం కూడా ఉండకూడదు కదా వెంటనే ఏదో ఒకటి వేయాలి కదా సో పుష్పాలో నీకు క్యాన్సిల్ సాంగ్ చేసుకుంటున్నాము అని చెప్పి అది ఎప్పుడైనా చెప్పి ఉండొచ్చు నాలుగు రోజుల క్రితం చెప్పి ఉండొచ్చు వారం రోజుల క్రితం కూడా చెప్పి ఉండొచ్చు లేదు ఓ రెండు రోజుల తర్వాత మూడు రోజుల తర్వాత కూడా చెప్పి ఉండొచ్చు కరెక్ట్గా ఆయనకి బెయిల్ గ్రాంట్ అయింది అని తెలియగానే ఇక్కడి నుంచి న్యూస్ వస్తుంది అంటే అది కో ఇన్సిడెన్స్ అయ్యొచ్చు యాదృచ్ఛికం అవ్వచ్చు లేదు మోటివేటెడా అనే జనాలకి డౌట్ వచ్చే అవకాశం లేకపోలేదు ద టైమింగ్ ఆఫ్ ద న్యూస్ దట్ గివ్స్ అస్ ఎ డౌట్ అందరికీ కూడా ఒక డౌట్ వస్తుంది కావాలని ఎవరన్నా ఇట్లాంటి చేస్తున్నారా ఆయన ఏ రకంగానూ సంతోషంగా ఉండడం చూడడం ఇష్టం లేదు ఆయన బయటకు వచ్చేప్పుడు ఏదో రకంగా ఆయన బయటకు వస్తున్నాడు సంతోషంగా లేదు ఆయనకి ఏదో ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ వినిపించాలనే సరే నాకు తెలిసి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఆయన కూడా చేస్తాను అనుకు ఎందుకు ఆ వాతావరణంలోకి నేను వెళ్ళడం అని చెప్పి ఆయన దూరంగానే ఉండ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఆయన ప్రకటించడం కన్నా మనమే ముందు ప్రకటిస్తే నేను అది చేయను అని చెప్పి ఆయన ప్రకటించడం కన్నా మనమే ముందు ప్రకటించాలని ఇంకా రకరకాల కోణాలు మనం చూడచ్చు ఏదైనా కూడా కరెక్ట్గా ఆ టైమింగ్ అనేది అంటే ఒక జడ్జి తీర్పు ఇచ
ఒక మనిషికి ఎంతో నాశనం చేయగలదు అనే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నిజంగా ఒక అంటే ఒక ఒక ఆడది ఒక ఆడ మనిషి తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలదు సృష్టించాలన్న ఆడదే నాశనం చేయాలన్న ఆడదే అన్నట్టు ఈ విషయంలో కొంచెం అలానే అనిపిస్తుంది కదా అలాగే అనిపిస్తుంది కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మనం నాశనం చేద్దాం అనుకున్నంత మాత్రాన ఒకరికి సృష్టిలో ఇంకో ధర్మం కూడా ఉంటుంది యాక్షన్కి రియాక్షన్ ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంటుంంది ఎంతమంది మగవాళ్ళు పుడుతున్నారో అంతమంది ఆడవాళ్ళు పుడుతుంటారు అందరూ మగవాళ్ళే పుట్టేస్తే ఏమైపోతుంది సృష్టి అలాగే నువ్వు ఒకటికి న్యాయం చేస్తే నీకు మంచి జరుగుతుంది ఒకటికి నువ్వు అన్యాయం చేస్తే నీకు అన్యాయం జరుగుతుంది ఒకటిని డిఫేమ్ చేయాలనుకుంటే నువ్వు డిఫేమ్ అవుతావు మరి ఇవాళ ఆవిడ గురించి మనం ఇప్పుడు వింటున్నాం కదా ఇప్పుడు రేపు ఎవరైనా సరే నువ్వు ఎంత పెద్ద కొరియోగ్రాఫర్ అయినా కూడా నువ్వు ఎలా వచ్చావో మాకు తెలిసిలే అనే మాట అనకపోరు ఎందుకు ఇలా కేసు పెట్టి అవతల మీద వాళ్ళ మీద రాలేస్తున్నా అనుకుంటూ మన పరువు మనమే దిగజార్చుకుంటుంటారు చాలామంది అంతే కదా నీ దాంట్లో నిజం లేనప్పుడు ఇలాగే జరుగుతుంది ఒకటి నువ్వు బేబీ ఆయన పోలీసులు జైల్లోని బట్టి ఉండొచ్చు ఆయనకి కొంత పరువు నష్టం అయి ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ పరువు పోయేది నీది కూడా కాకపోతే ఫైనల్ గా ఇక్కడ రియలైజేషన్ ఏంటంటే జానీ మాస్టర్ మేబీ ఫ్యూచర్ లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆయన ఇంకా నాకు తెలిసి అవేం పట్టించుకోరు అది కూడా రాశారు బెయిల్ చాలా క్లియర్ కట్ గా మీకు ద పిటిషనర్ ఎషూడ్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షెల్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అండ్ లిబర్టీ ఆఫ్ ద విక్టిమ్ అండ్ ఆల్సో ఆర్ ప్రొఫెషన్ అది ఇక టగు ఎవరు పట్టించుకోరు ఎవరు అర్ణం వాళ్ళు ఉంటారు దీనికోసం ఒకసారి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఒక చిన్న కేసు పెట్టుకొని ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ ఏదో పెట్టుకొని ఒక బైండ్ ఓవర్ తీసుకుంటే సరిపోయేది కాకపోతే ఒక హార్డ్ హ్యాబిట్ చేసి మనిషిని కొంచెం టార్చర్ చేసి ఒక మెంటాలిటీ అండ్ మీ ఇంకో ఫ్రెండ్ పరిస్థితి ఏంటి హర్ష సాయి పరిస్థితి హర్ష సాయి పని మీదగానే పాపం మీరు జైలుకు కూడా ఐ మీన్ వెళ్ళారు అని చెప్పేసి మాట్లాడారు బట్ మీరు వెళ్ళింది వాళ్ళు ఒక కాల్ రావడం మీరు వెళ్ళడం ఒక స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసుకొని పంపించేసారు కాకపోతే అక్కడ స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డ్ ఏం చేయలేదు స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డ్ చేయలేదు స్టేట్మెంట్ ఏం రికార్డ్ చేయలేదు ఓకే ఫోన్ తీసుకున్నారు చెక్ చేసుకున్నారు మీ మీద ఎఫ్ఐఆర్ కూడా ఫైల్ అవ్వలేదా ఎఫ్ఐఆర్ ఎప్పుడో ఫైల్ అయింది ఎఫ్ఐఆర్ అంటే నూట యాభై యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మీద ఒక నలుగురు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మీద పెట్టిన దాంట్లో ఆ గ్రూప్ లో నా పేరు కూడా పెట్టారు అయితే ఆ గ్రూప్ లో ఎవడెవడి మీద ఏ సెక్షన్ ఇప్పుడు ఒకటి పేరు తీసి మాట్లాడుంటాడు ఒకటి ఏదో తప్పుడు టైటిల్ ఏదైనా పెట్టుంటాడు ఇలా వీళ్ళందరికి సంబంధించి ఎవరికి ఏ సెక్షన్ పెట్టారో తెలియదు ఒక నాలుగు సెక్షన్ అయితే కనబడుతున్నాయి దాంట్లో ఒకటి సెవెంటీ టూ బిఎన్ఎస్ ఇంకోటి ఏమో ఐటీ యాక్ట్ సిక్స్టీ సెవెన్ సో ఏది కూడా నేను మాట్లాడింది లేదు చేసింది లేదు సో ఒకటి డీ ఫేమింగ్ అన్నారు థ్యాంక్స్ టు మీ ఛానల్ నేను పోలీసు వాళ్ళని కూడా అడిగాను నేను వాళ్ళు నన్నేం అడగలేదు నేనే అడిగాను సార్ నేను ఏదన్నా తప్పు మాట్లాడానా అంటే అది చూపించండి నేను ఎక్కడ కూడా ఆ అమ్మాయి పేరు తీయలేదు నాకు తెలుసు చట్టం తీయలేదు మరి ఎందుకు అని చెప్పంటే వాళ్ళు చెప్పాల కాకపోతే ఈవిని భుజానికి వేసుకొని మోస్తున్నారు కదా ఈ మరక రవి అండ్ కో సో వాళ్ళు వాళ్ళు మీ ఛానల్లో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ చూశాను దాంట్లో ఆయన ఒక ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారని మీరు ఒక డిస్కషన్ పెట్టినప్పుడు ఆయన ఒక ఆడియో ప్లే చేసి వినిపించాడు మేబీ వాళ్ళందరూ ఒకటే బ్యాచ్ కదా ఆయన ఆవిడ అండ్ ఆ లాయరు వీళ్ళందరూ కలిసి ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు అండ్ ఇంకా మర్చిపోయా ఆ డ్రగ్ పెడ్లరు నలభై ఐదు రోజులు రిమైండర్లో ఉన్న చిన్న లావణ్యం ఉంది కదా మీ ఫ్రెండ్ మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఈయన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే వీడు ఆయన అడగంగానే వెంటనే పిల్లికి వెళ్ళక సాక్షిలాగా నేను ఇప్పుడు ఆవిడకి ఫోన్ చేస్తాను చూడండి అని చెప్పగా అవునండి వీడు నాకు కూడా ఇలాగే ఇది చేసేయండి అది చేసేయండి అది ఏం చెప్పారనమాట సో బేసికల్లీ ఆవిడ ఏంటో ఎలాంటిదో ప్రపంచం అంతా కూడా చూశారు ఆధారాలతో సహా మొత్తం ఎఫ్ఐఆర్ దగ్గర నుంచి కాల్ రికార్డ్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ చూశారు అన్నీ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు జనాలకు ఒక ఒపీనియన్ ఉంది ఇప్పుడు ఈయన వచ్చి ఈవిడికి అన్యాయం జరిగింది ఈవిడ ఇలాంటిదే మా ఆవిడ కూడా ఆవిడ అంటే మా ఆవిడ అంటే వాళ్ళ ఆవిడ కాదు ఈయన సపోర్ట్ చేస్తున్న ఆ మహిళ కూడా ఇలాంటిదే అని చెప్తున్నాడా అంటే ఆవిడ ఎలాంటిదో ఈవిడ ఎలాంటిదని చెప్తున్నారా సరే అది పక్కన పెడదాం మొత్తానికి ఒక హెల్ప్ అయితే పాపం ఆయన చేశారు ఒక ఆడియో వినిపించారు దాంట్లో నేను ఆ అబ్బాయికి ఒక పాతికేళ్ళు ఉంటాయి ఆ అమ్మాయికి ఒక నలభై ఏళ్ళు ఉంటాయి మరి ఏ తండ్రికైనా సరే అలా అంత చిన్న వయసులో అంత పెద్ద అమ్మాయిని ఇచ్చి చేస్తే రేపు నా వంశం ఏమైపోతుంది నాకు పిల్లలు ఆ వయసులో పిల్లలు ఎట్లా పుడతారు పిల్లలు
నలభై కాదు యాభై ఐదు ఏళ్ళ వయసులో కూడా పడతారు ఈ విషయంలో మీరు వీలైతే ఒక గైనకాలజిస్టిక్ ఫోన్ చేసి కూడా క్లారిటీ తీసుకోండి అదే అంటున్నా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళ వాడికి ఒక పాతికేళ్ళ అమ్మాయిని ఇచ్చి చేయడంలో పెద్ద వింత ఏమో అనుకో మనం ఇవాళ రేపట్లో మీకు సైఫాలి కనిపించడా లేకపోతే ఎంతమంది చేసుకోవట్లేదు ఒక ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు గ్యాపు ఈజీగానే చూస్తుంటాం మనం అదే ఓ పాతికేళ్ళ వాడికి నలభై ఏళ్ళ అంటే అది వింత ఇప్పుడు మనిషిని కుక్క కరిచింది అంటే అది న్యూస్ కాదు కుక్కని మనిషి కరిచాడు అంటే అది న్యూస్ జర్నలిస్టులో ఫస్ట్ చెప్తే సూక్తి ఇది మీకు ఏదైనా జర్నలిస్ట్ ట్రైనింగ్కి వెళ్తే మాస్ కమ్యూనికేషన్లో జర్నలిస్ట్లో ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే న్యూస్ అనేది ఏంటి ఎలా ఉంటుంది న్యూస్ అంటే ఇదే చెప్తారు అలాగే ఓ పాతికేళ్ళ వాడికి నలభై ఏళ్ళ అమ్మాయి నలభై ఏళ్ళ మగాడికి పాతికేళ్ళ అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు అంటే పెద్ద న్యూసే కాదు అది అదే ఒక పాతికేళ్ళ అబ్బాయి నలభై ఏళ్ళ అమ్మాయి చేసుకున్నాడు అంటే హా ఇదేంట్రా అని చెప్పి అనుకుంటారు సింపుల్ నలభై ఏళ్ళ మగాడు పిల్లల్ని కండవును నలభై ఏళ్ళ ఆవిడ పిల్లల్ని కండవును తేడా లేదండి అది సో మీరు కావాలంటే ఒక గైన్ కాల్ చేస్తే ఎవరికైనా ఫోన్ చేశారండి లేకపోతే గూగుల్ అడగండి ఆల్రెడీ మేము అడిగి ఎప్పుడైనా సరే పిల్లల్ని కనాలి అంటే బెస్ట్ ఏజ్ లేడీస్ కంటే లేట్ టీన్స్ అంటే ఎయిటీన్ నైన్టీన్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ట్వంటీ నైన్ థర్టీ లోపల కనేయండి అని చెప్తారు సరే అప్పటికీ కూడా అండం క్వాలిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది పోను పోను ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ వరకు ఓకే ఏదో ట్రై చేయొచ్చు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ దాటిన తర్వాత ఇంకా వేరే రకమైన ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిన పరిస్థితి కూడా సార్ ఒక సిలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది సో మన పెద్దవాళ్ళు అందరు ఎస్పెషల్లీ పెద్దవాళ్ళని ఎందుకంటున్నారు అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ లోపల చేసుకుంటూ ఏ ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారు ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటే ఎందుకు అడుగుతుంటారు అంటే ఏ వయసులో జరగాల్సిన ముచ్చట ఆ వయసులోనే జరగాలి అది నేను ఒక తండ్రి పర్స్పెక్టివ్లో చెప్పాను వాళ్ళ నాన్న ఏమనుకుంటాడు చాలా క్లియర్ కట్గా నా పాతికేళ్ళ కొడుకు ఒక నలభై ఏళ్ళ దాన్ని తీసుకొచ్చి నేను చేస్తే రేపు నా వంశం ఏమైపోవాలో నా ఆలోచిస్తాడు లేదా అది చెప్తే ఆవిడికి నాకు కంపారిజన్ ఏంటి నలభై యాభై ఏళ్ళకు కూడా కంటారు మగాళ్ళు అలా కాదులే సార్ మేబీ ఆయన మేబీ ఏదో ఒక పాపం ఏదో కష్టపడి ఒక పాయింట్ ఏదో ప్రిపేర్ చేసుకొచ్చాడు మీరు ఇప్పుడు అడిగారు ఎందుకు పట్టరని ఆ మీరు కూర్చున్న స్థలంలో కూర్చున్న ఒక ఆయన మగ ఎంకర్ కూర్చున్నాడు పాప ఆయన అడగలేకపోయాడు అంతే అంటే లేడీస్ కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది కదా ఈ గైన్ కాల్ చేసి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడే కన్సీవ్ అవ్వాలి ఏంటనేది చాలా మంది ఇవాళ సంతాన సాఫల కేంద్రాల చుట్టూ వెళ్ళి తిరుగుతున్న లేడీస్ అందరూ కూడా వాళ్ళు డాక్టర్స్ చెప్పే మాటే అది అమ్మ ముప్పై లోపల కనేయండి ముప్పై లోపల కనేయండి అని చెప్పి మొత్తానికి మీరు హర్ట్ అయ్యారు చాలా ఆ రోజు నిన్న లేదు మొన్న వీడియో వచ్చిన రోజు హర్ట్ ఏం లేదు లేదు హర్ట్ ఏం లేదు సీ అదే అంటున్నారు ఏకపక్షంగా ఉండకూడదు కదా మీరు ఆరోపించండి నేను సమాధానాలు చెప్తాను కాకపోతే మీరు అడగాల్సింది నేను వచ్చి అడగాల్సిన పరిస్థితి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొకటి కూడా ఇప్పుడు నా గురించి ఎవడు మాట్లాడద్దు నా గురించి ఎవడు మాట్లాడద్దు అని చెప్పి ఆవిడ అనుకుంటున్నప్పుడు పదే పదే వీళ్ళని డిబేట్లోకి పంపించి ఆవిడ తరపు నుంచి భుజాన్ని వేసుకొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి సమాధానం ఇవ్వడం కోసం మాట్లాడతాం కదా మాట్లాడినప్పుడు ప్రతిసారి మరి ఆవిడ రెండు పాస్పోర్ట్ల సంగతి ఏంటి హర్ష సాయి మీద ఎవరైతే కేసు పెట్టారో ఆవిడ వాయిస్ అనుకుంటున్నట్టుగా బయటకు వచ్చిన రికార్డ్స్లో నాకు రెండు పాస్పోర్ట్లు ఉన్నాయి నేను హవాలా నేను గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ ఇలాంటివి ఏవో చేశాను పెద్ద పెద్ద మినిస్టర్లకి ఆర్ వీవీఐపీలకి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ని పంపించేదాన్ని ఇంకా ఈవిడ అతను ఎంబడబడినట్టు ఓ మీరు ఆ విశ్వామిత్రు నా వయసు అయిపోతుంది ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు నాకు ఇక్కడ అంటే అక్కడ ఆవిడ క్లియర్ కట్గా చెప్తా ఆవిడికే అర్థమైంది వయసు అయిపోతుంది నేను ఏం చెప్పలా ఆవిడే చెప్పింది కావాలంటే వినమనండి ఆ మరకర విని ఆ రికార్డింగ్స్ అన్ని ప్రపంచంలో ఎవరికి దొరకో అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి మొత్తం ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి సో ఇవి కేసుకి ఏ రకమైన సంబంధం లేదు బట్ ఇవన్నీ ముందుగా వచ్చిన రికార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇన్ని ఉన్నప్పుడు వాటి నిజా నిజాలు తేల్చాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక రెండు పాస్పోర్ట్లు పట్టుకున్నప్పుడు అది కొంచెం దేశద్రోహం టైప్లో ఎవరు చేస్తారు ఈ టెర్రరిస్టులు ఇట్లాంటి వాళ్ళ ఈ పనులు చేస్తుంటారు మరి ఏం జరుగుతుంది నేను పెద్ద స్కామ్స్టర్ మామా అని చెప్తుంది మరి ఏం స్కామ్లు చేసింది కనిపెట్టాలి కదా పోలీసులు ఆవిడ తప్పులు కానీ ఎత్తకడం మానేసి ఈ తప్పులు ఎత్తి చూపించిన మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చెప్పి మా మా దాంట్లో ఇంకేం సాక్ష్యాలు దొరుకుతాయో ఆవిడకి అగ్నెస్ట్గా ఇంకేం బయట పెడతారో పాపం ఆవిడ ఇంకా ఎక్కడ ఇదైపోతుందో అని చెప్పి భయపడుతున్నారు సో ఇప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ రమ్మను మళ్ళీ నేను వస్తా మళ్ళీ రమ్మను మళ్ళీ నేను వస్తా
మీరు వద్దు అనుకుంటే మీరు రావడం మానేయండి మీరు ఇంటర్వ్యూలకి వచ్చి పులి డ్యాన్స్ వేసి ఇది డ్యాన్స్ కాదు ఇది పులి కాదు అని చెప్పాలనుకుంటున్నారా వాళ్ళ ఆయనే వచ్చి పేరు తీస్తాడు ఈ మరక రవే వచ్చి ఆవిడ పేరు తీస్తాడు ఇంటర్వ్యూస్లో మళ్ళీ పేరు బయట పెట్టకూడదు అంటారు అవి మమ్మల్ని ఏమో మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్కి పిలిచి ఈ సెక్షన్లో పెట్టి ఈ బిఎన్ఎస్ సెవెంటీ టూ ఏది డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద విక్టిమ్ ఆ సెక్షన్లో ఎన్ని కేసులు పెట్టారు మరి ఇంత మందిలో ఎవరు డిస్క్లోజ్ చేశాడో దాంట్లో బుక్కుమడి అది వంద మంది దోమి చేస్తే అందరి పేర్లు పెట్టేసి దాంట్లో దోహేసినట్టుగా అలా సో మీకు నిజంగానే ఆవిడ గురించి బయట డిస్కషన్ జరగకూడదు అనుకుంటే మీరు ఫస్ట్ మీడియాలోకి వచ్చి పుల్ డ్యాన్స్లు వేయడం మానేస్తే అప్పుడు అవతల వాళ్ళు వచ్చి సమాధానాలు చెప్పాల్సిన అవసరం క్రియేట్ చేయనప్పుడు వచ్చి రాదు ఇవాళ నేను వచ్చి చెప్తున్నాను మాట్లాడతాం కదా ఆయన రాకపోతే నేను వచ్చి మాట్లాడే అవకాశం లేదు కదా కాకపోతే ఇక్కడ నష్టపోయేది ఒకళ్ళే మీరు మేము సేఫ్ జోన్లోనే ఉంటాంలే సార్ ఆ నష్టం అంటే ఇంటర్వ్యూలు డిస్కషన్లు జరగవు కదా అని సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏంటి సార్ యాక్చువల్ గా మీకు జరిగిన మీన్ అంటే మీకు జరిగిన మీడియాలో మీకు ఏదైతే జరిగిందో నేను కూడా దాన్ని సమర్థించడం లేదు ఇంకొకటి కూడా ఇప్పుడు నేను ఇంత జరిగినా కూడా ఈ మరక రవికి సంబంధించిన ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ లోకి వెళ్ళి ఆయన అలాంటి వాడు ఆయన ఎవరితో తిరిగాడు ఇలాంటివన్నీ నేను మాట్లాడలేదు చీప్ గా సో ఈ టెక్నిక్ లో అంతా కూడా ఆయన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నుంచి ఆపాదించుకున్నారు ఆయన వెంటనే ఆ లావణికి ఫోన్ చేయండి ఆ లావణి మాట్లాడింది ఎవరి ఇవిడే ఎప్పుడైనా ఎవరన్నా జర్నలిస్టు ఇప్పుడు సరే ఈయన ఏదో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు ఒక మంచి కాల్స్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాను బెట్టింగ్ యాప్స్ కోసం అని చెప్పి తిరుగుతున్నాడు ఆయనకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది ఓకే మీరు ఒక యాంకరు నేను ఒక ఆర్జ్ ఓకే సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క ఐడెంటిటీ ఉంది ఈవిడ ఏం చేస్తుంది ఏ ప్రాతిపదికన ఈవిడ్ని కూర్చోబెడుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్కి ఈవిడ ఏం చేసింది అని చెప్పి మనం ఏమన్నా చూస్తే ప్రఖ్యాత చేసిన ఏదన్నా ఉందంటే ఒక డ్రగ్స్ కేసులో పట్టుబడి నలభై ఐదు రోజులు చెంచలగూడ జైల్లో ఉండొచ్చింది అది ఆవిడ సాధించిన గనకార్యం సో ఒక డ్రగ్ పెడ్లర్ అనేది ఆవిడ జీవితంలో మనకి ప్రధానంగా కనబడుతున్న ఒక ఇది అది కాకుండా ఆవిడ ఏమైనా సమాజ సేవ చేసిందా ఆవిడ ఏదన్నా డాక్టరా లాయరా ఇంజనీరా ఏదన్నా దాంట్లో ఎక్స్పర్టా కాదు అవన్నీ కాదు ఇవేమి లేకుండా ఏ ఏ కోణంలో ఆవిడ అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతుంది ఏ అర్హతతో మాట్లాడుతుంది ఓకే ఏదన్నా అంటే బాధితురాలు అనే ఒక ముసుగు వేసుకుని వచ్చి చాలా రోజులు బాధితురాలు ఐడెంటిటీ రివీల్ చేయకూడదు మరి నువ్వే వచ్చి కూర్చొని నువ్వే అందరికీ ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చి ముసుగేసుకున్నావు లేదు కదా నువ్వే ప్రపంచం అంతా కనబడింది బాధితురాలు ఐడెంటిటీ రివీల్ చేయకూడదు అంటే మీడియా వాళ్ళు తప్ప ఏమైపోయింది మీ ఫ్రెండ్ అసలు కనిపించట్లేదు ఈ మధ్య అయ్యో మీరే మాట్లాడించారు నాకు తెలీదు నేను మేము మాట్లాడించినా కానీ మీరు మీరు బాగా అంటే రాజ్ తరుణ్ మిమ్మల్ని చూడగానే గబ గబ్బేసుకొని రాజ్ తరుణ్ గురించి అంటున్నారా లేకపోతే చాలా దోస్తు ఈ డ్రగ్ పెడ్లర్ కేసులో ఉన్న మామూలుగా ఆవిడ మామూలుగా కేసులు పెట్టుకుంటుంటే ఆవిడ సెలబ్రిటీ చేసింది మీరు కాదు కాదు ఖచ్చితంగా కాదు ఖచ్చితంగా ఆవిడ వచ్చి చాలా ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చి అక్కడ బయట అంతా మీడియాలో నే నే అని చెప్పి అందరికీ చెప్పుకున్నప్పుడు అప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఫస్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ బయటకు తీసుకొచ్చింది ఎవరు అది ఎప్పుడు జరిగిన వారం తర్వాత అప్పటిదాకా ఆవిడ అసలు మీడియా అంతా తిరిగేసి నాకు అన్యాయం జరిగిపోయింది బాబు నేను అసలు ఇంత దారుణం చేసేస్తారు నన్ను మోసం చేసేస్తారంటే ఓకే అది ఏదో సినిమా గుర్తొస్తుంది నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి ఎవరో తెలియదురా మీకు నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి ఎవరో తెలియదురా నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి తెలియకుండా మీకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన వ్యధా పడరా అని చెప్పి బ్రహ్మ నగర్ పోలీస్ నిష్ణ వచ్చి తిరుగుతుంటే ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎత్తుకుంటాడు ఎత్తుకుని వీడు ఒక క్రిమిలర్ అనమాట ఆ ఫోటో దొరకంగానే తీసుకొచ్చి చూపిస్తాడు చూపించగానే ఆయన ఫోటో ఆయన ఏమేమి తప్పులు చేశాడు అన్నీ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అరెస్ట్ మీ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు సో అలా అప్పటిదాకా అన్యాయం జరిగిపోయింది ఇది అంటే తర్వాత మనం తీసుకొచ్చి చూపించాం ఓకే అని చెప్పి ఆవిడ పాపం మీ ఫ్రెండ్ తర్వాత మౌన పోరాటం కూడా చేస్తానని చెప్పి చాలాసేపు ఇదయ్యారు అవుతారు ఎందుకు చేయరు సరే ఆహా నేను అనేది ఏంటంటే ఒక మీడియా ఛానల్గా ఒక మనిషిని తీసుకునేటప్పుడు ఆవిడ ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా ఏం చేస్తున్నారు ఎవరికైనా తెలుసా ఏమో మీకే తెలియాలి మీకు తెలియ అడగండి ఎప్పుడైనా సరే మీడియా ముందుకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు బతకడానికి ఏం చేస్తారు మీరు యాంకరింగ్ చేస్తారు నేను ఆర్జ్యం చేస్తాను ఆవిడ ఏం చేస్తారు అంటే డ్రగ్ పెడ్లింగ్ అనేది మనం చూసాం బట్ అంత పట్టుబడి లేకపోతే అన్ని రోజులు రిమాండ్లో ఉన్న తర్వాత కూడా ఇంకా అదే చేస్తారని అయితే నేను అనుకోను బట్ ఎలా సంపాదన ఎలా వస్తుంది ఎలా బతుకుతున్నారు ఏం చేస
ఆవిడికి జరిగిన అన్యాయం ఏదైతే ఉందో అదే ఈవిడ కూడా జరిగింది అనుకుంటున్నారా ఆవిడ అలాంటిదో ఈవిడ అలాంటిదే అని ఈ మరకరవి అనుకుంటున్నారా అదే జనాలను నమ్మించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మేమంతా ఒకటే గ్యాంగ్ మా గ్యాంగ్ లో లావణ్యం ఉంది ఆవిడ ఎంత నిజాయితీ పర్రాలో ఎంత మంచిదో ఈవిడ కూడా ఎవరు హర్ష సాయి పైన కేసు పెట్టిన ఆవిడ కూడా అంతే మంచిది అందుకనే ఈవిడ ఎంత మంచిదో ఆవిడ అంతే మంచిది కాబట్టి నేను ఈవిడ సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అని ఆయన చెప్తున్నారు మన కూర్చొని సో మంచిది వీళ్ళు ఎన్నిసార్లు అయితే ఇలా వస్తారో నేను వస్తూనే ఉంటాను వాళ్ళు అడిగిన ప్రతిదానికి నేను సమాధానం చెప్తాను చెప్పిన ప్రతిసారి కూడా ఆవిడ చేసిన అరాచకాలను ఎండగడుతూనే ఉంటాను ఆవిడ రెండు పాస్పోర్ట్లకి ఆవిడ చేసే స్కామ్లకి సమాధానం దొరకాలి అవి చెప్పాలి మరి పోలీసులు కూడా చెప్పాలి ఎందుకు చేయలేదు అండ్ ఆవిడ పేరు బయటకు రావడానికి కారణం ఎవరు ఆ లాయరు అండ్ ఈయనే కదా అండ్ అలాగే ఆ పేరు ఎఫ్ఐఆర్లో పెట్టింది ఎవరు ఎఫ్ఐఆర్లో త్రీ సెవెంటీ సిక్స్లో పేర్లు ఎందుకు పెట్టారు మామూలుగా దిశ నిర్భయ అభయ వీటిలో పేర్లు ఎక్కడ ఉన్నాయమ్మా లేదు లేవు మరి ఈ ఇంట్లో ఆవిడ పేరు పెట్టింది ఎవరు ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా అందరు బయటకు రావాలి కదా ఒకళ్ళే ఉంటే ఎవడో ఎక్కడో ఇంటర్వ్యూలో ఏదో మాట్లాడింది కాదు మీరే అసలు ఫస్ట్ బయటకు తీసుకొచ్చి ఆవిడ ఐడెంటిటీ రివీల్ చేశారు అంటే ఆవిడ రావడమే డైరెక్ట్ గా వచ్చేసారు కదా మరి రాలేదు రాలేదు ఎవరు హర్ష సాయి వాళ్ళ తన గురించి అంటున్నారా తను కాదు నేను ఐడెంటిటీ బయటకు తీసుకొచ్చారు అంటే ఇప్పుడు లావణి గారు అయితే ఆవిడ వస్తే ఆవిడ ఇష్టం అది ఈవిడైతే ఏ రోజు రాలే ఈవిడ రాలేదు బయట పెట్టుకుని వెళ్ళింది అన్ని పద్ధతులు పాటించింది కానీ ఆవిడ తరఫున పలకి మోస్తున్న వీళ్ళందరూ కూడా అత్యుత్సాహంతో ప్రెస్ రిలీజ్ లో ఆవిడ పేరు ఇచ్చేయడం మీడియాలో ఆవిడ పేరు చెప్పేయడం ఇవన్నీ చేశారు అండ్ ఈ రికార్డులు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలా లాయర్ కూర్చొని దానికి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాడు ఈ రికార్డు ఏంటి ఈ రికార్డు ఏంటి అన్నప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూలు మొత్తం ఇవన్నీ ప్లే చేశారు ఆ యాంకర్ కూడా నమ్మలేదు నేను నమ్మట్లేదండి అన్నాడు ఆ నేను కోర్టులో ఇదే చెప్తానండి అనుకున్నాడు ఆయన సో జనాలకు ఉన్న డౌట్లు క్లారిఫై చేయాలి కదా లాయర్ కాదు కదా చేయాల్సింది పోలీసులు చేయాలి మీరు ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు ఆ రెండు పాస్పోర్టులు విషయంలో మీరు ఏమన్నా అసలు ఎంక్వైరీ చేశారా లేదా మాకు పట్టు ప్రపంచం బదలైపోయినా పర్లేదు మాకు అంతే ఆవిడ రెండు పాస్పోర్ట్లు కలిగి ఉన్నా లేకపోతే ఆవిడ ఇన్ని స్కామ్లు చేసినా ఆవిడ పెద్ద పెద్ద వీఐపిఎల్కి అమ్మాయిలను సప్లై చేశాయని చెప్పి చెప్పినా ఏం చెప్పినా ఆవిడ అమ్మాయి కాబట్టి ఆవిడ కేసు పెట్టింది మేము దాని గురించే మాట్లాడుతాం తప్ప వీటి గురించి దేని గురించి మేము పట్టించుకోము ఇదే మా పాలసీ అంటారా చెప్పనండి సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మీకేం కావాలి శేఖర్ గారు నాకా నాకు ఏం అక్కర్లేదమ్మా తప్పుడు కేసులు పెట్టకూడదు తప్పుడు కేసులు పెట్టాలి అంటే నేను వస్తా ఎండగడతా మీరు వాళ్ళ పరువు విత్ ప్రూఫ్స్ మీడియాలో తీసేయాలి అనుకుంటే మీ మీరు నిజంగా తప్పు తప్పు మీ పక్కన ఉంటే మీ తప్పులు నేను చూపిస్తా మీ పరువు నేను తెస్తా సో డైరెక్ట్ గా శేఖర్ గారు మీడియాకు కూడా వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు డైరెక్ట్ గానే తప్పు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా గానీ ఈవెన్ మీడియాను కూడా నేను వదిలిపెట్టను అని చెప్పే చెప్తున్నారు మీడియా కాదు అస్సలు మీడియా కాదు మీడియా అనేది ఇరు పక్షాలకి ఛాన్స్ ఇవ్వాల్సిన తప్పు మాత్రం మాట్లాడతాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు మీడియా అనేది ఇద్దరికి సరైన అవకాశాలు ఇవ్వాలి ఒక మహిళకి మాత్రమే ఇచ్చి ఇంకొకరు ఇవ్వకూడదు ఎప్పుడైతే మీరు ఇప్పుడు ఆయన పిలిచి మాట్లాడారు నన్ను పిలిచి మాట్లాడతారు దట్స్ ఎ గుడ్ జర్నలిజం అమ్మ నేను మళ్ళీ నేను మళ్ళీ వస్తా వాళ్ళకి డిస్కషన్ వద్దనుకోండి ఆవిడ పేరు పదే పదే ఆవిడ పేరు కాదు ఆవిడ గురించి పదే పదే ఇవన్నీ కూడా రాకూడదు అనుకుంటే వాళ్ళు రావడం మానేయాలి ఫస్ట్ ఆవిడ వచ్చినంత కాలం అవతల పక్కన కూడా వస్తారు మాట్లాడతారు డెఫినెట్ గా శేఖర్ గారు ఈ విషయం గురించి అయితే మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఎందుకంటే మీ గురించి ఎవరైతే మాట్లాడారో ఈసారి ఆ వ్యక్తిని కూడా ఆ స్టూడియోకి రమ్మని చెప్తాను ఒకసారి అదే టైంలో మీరు అవైలబిలిటీ ఉంటే కనుక రండి ఒకసారి డైరెక్ట్ గా ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ హిట్ టీవీ హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేస